Hello viewers, welcome back to Home Theatre Guide and welcome to the second episode of Home Theatre Basics. Me under ki mono stereo 2.1 5.1 me da manchi aoga hanu vachinda ni neer anukun tu naano. Me lo yavre na video ni direct ga. Ante na first episode Home Theatre Basics Part One ni chodo kunda direct ga. Y episode two ko vachna tlaite me ki video ani adi sari ga artan kaak pochu. Dahi chesi me lo na first video ni chusi ikadi grandi. Link description lo andi leda ikad paapo thi. लास्ट मैं वीडियो में चुप्क फाइव पाइंट वन अने राबो अन्नी को राबो अन्नी आडियो चानेस की कोर का निबड़ी अदा सो दाँ बेसको नैक्स्ट लैवल के नैक्स्ट मन को वे काम बेसीक चाने इनफर्मेस पाइंट वन दाने तरह मन को वे चाने नये पाइंट वन दाने तरह थर्टी पाइंट वन दाने तरह थर्ट टू अं सिक्ट फोर सो इन मन बेसीक लैवल नीचे स्टार्ट काबी सैंट वन दी स्टार्ट सैवन पाइंट वन अनगा मन को गुर्तोचे डाबी तरफ नीचे डीटीएस तरफ नीचे डाबी लगे डाबी ट्रू हेच डी डीटीएस लगे डीटीएस हेच डी मस्टर आडियो डाबी ट्रू हेच डी अप टू सिक्ट चानेल वरुक सपोर्ट डाबी हेच डी मस्टर आडियो अप टू एट चाने वरुक सपोर्ट यह रे आडियो को डाबी ट्रू हेच डी आडियो को ट्रू हेच डी आडियो को डीटीएस हेच डी मास्टर डीटीएस को ई मीन डीसीए को चाने आडियो इनफर्मेस अंड को इनफर्मेस चूस्ट थ्री एफ टू एम टू आर् थ्री एफ अंत थ्री फ्रेंड्स सेंटर रईट अं टू एम अंत टू मीडियम स्पीकर रईट मीडियम अंफ्ट मीडियम आर लेकिन मीडियम सैड्स अटार रईट सैड लाइड अं टू आर् अं टू रेर चाने रईट रेर लफ्ट रेर अं द फल वन मै लविंग एलफी इप्ड वरू मन तेजक फाइव पाइंट वन अने लासी कंप्रेस तो वस्तु इप्ड मन तेजो अन्नी चाने इनफर्मेस अप टू लैवन पाइंट वन थर्टी पाइंट वन थर्टी टू पाइंट वन अभी लास्ट लेस् कंप्रेस तो वस्ताई लासी कंप्रेस लास्ट लेस् कंप्रेस एंटी मध्य तेरा मन बेसीक लैवल ना स्टार्टी जस्ट बेसीकदा इनडे मन को अवसरमे ले इनडे रोजे तेजर एंकंटे बेसीक ओके इपू मन स्टैल्लो लासी कंप्रेस लास्ट कंप्रेस एग्जापल का एक्सप्लेन इंटर बिर्यानी वाले लेदा चपाती यानी रोटी यानी चेयर दाखिल कावास इंग्रीडेंट्स अभी चकूर्चु फस्ट मेरे से थिंग गैस आसी सारी केग्युलेटर आईन गैस आसी दाने पैन बिर्यानी वाले बिर्यानी संबंधी इंग्रीडेंट्स वस्तार चपाती वाले चपाती रोटी की संबंधी इंग्रीडेंट्स रेडी पे इकड़े फस्ट थिंग गैस एलिस्टर गैस एलग्चन तरह बिर्यानी कावा बिर्यानी चपाती कावा चपाती दीन पैन प्रिपेर इकड़ी बिर्यानी वेट चपाती वेट अट सर्टन पाइंट टेमपरेशचर ई मीन सर्टन पाइंट गै्या स्टव मंटनी सिमो पे हईटर एंकंटे बेस्ड आ सिचुवे बट सेम एग्जाक्टली सेम इधे एग्जापल आडियो इंप्रोवैजे इकड़ी वे वंटनी आडियो चानेल इकड़ी वे वंटनी सर्टन पाइंट सिम चेसी अभी लास्ट लैस कंप्रेस कहूँ सर्टन पाइंट हई चेसी फ्लेम एक्वी दी लास्ट लैस कंप्रेस लासी कंप्रेस अंत मंटन तग्गे आडियो क्लारी आडियो सैजनी पूर्ति तग्चे पूर्ति अंत मत का चाल वर को आलमोस्ट सी टू एटी पर्सेंट तग्चे लास्ट लैस कंप्रेस मंट एक्तर अक्व फ्लेम वस्तु हीट जनरेट अंत इक कंप्रेस अने तक ओरजल आडियो अने कंप्रेस अवक क्लारी तो वस्तु काबटे लासी कंप्रेस कटे लास्ट लैस कंप्रेस बेटर इंदाक ना एग्जापल वंटक चानेल इनफर्मेस अंत ई मीन आडियो ट्रैक कंटे फ्लेम वे कंप्रेस लास्ट लैस कंप्रेस और लासी कंप्रेस को मंदिर मैं सिलीर ए गैस स्टवे अड़ता है पर्फेक्ट नैन आंसर इस्ताक गैस सिलीर ए उजनल आडियो ओरजल आडियो अने अंत सैजो उ दाँ कंप्रेस अंदर वंक वाला बैठक ओके गैस स्टवे ब्रांड ए आडियो ब्रांड इकड़ रूम ब्रांड स्टव सारे ब्रा स्टव स्टव पे इक आडियो चाने आडियो कंपनी पेर चाहूँ और स्टवे डाबी स्टवे इंको स्टवे डीटीएस स्टव उ डाबी स्टव पैन वे अभी डाबी प्रोडक्ट अवतर डीटीएस स्टव पैन वे अभी डीटीएस प्रोडक्ट अवतर फ्लेम एक्व तक कंप्रेस अंड को फ्लेम एक्व तक कंप्रेस को अंत तेड़ ओके क्लियर तक कंप्रेस अंत डेटा ई मीन एक्व क्लारी अभी लास्ट लैस कंप्रेस एक्व कंप्रेस अंत तक डेटा अभी लासी कंप्रेस सो 
ఎక్కువ డేటా ఉండి ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటే తక్కువ డేటాతో తక్కువ క్లారిటీకి ఎవరు వెళ్తారు కాబట్టి అందరూ లాస్ లెస్ వైపే మొగ్గు చూపారు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడియో అనేది లాస్ లెస్ కంప్రెషన్ ద్వారా హై లెవెల్ కి వెళ్తూ వచ్చింది ఈ లాస్ లెస్ కంప్రెషన్ బేస్ చేసుకునే మనకు వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆడియోస్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డిటిఎస్ ఎక్స్ అండ్ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ అండ్ ఆరో త్రీ డి ప్రతి ఒక్కరు ఈ లాస్ లెస్ కంప్రెషన్ ని అఫోర్డ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కొంచెం దీన్ని మోడరేట్ చేసి ఒక లెవెల్ కిందికి తగ్గిద్దాము అన్న ఆలోచనతో డాల్బీ కంపెనీ ఈ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ని లాసీ కంప్రెషన్లో అందించింది ఈ లాసీ కంప్రెషన్తో సెవెన్ పాయింట్ వన్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళే అందించారు వాళ్ళు అందించిన ఆడియో కోడెక్ ఏంటంటే ఈఏసీ త్రీ ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో కోడెక్ త్రీ అదే మన డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ లో మాత్రమే మనకి సెవెన్ పాయింట్ వన్ అందుబాటులో ఉంటుంది డాల్బీ కాకుండా డిటిఎస్ లో కూడా డిటిఎస్ మాస్టర్ ఆడియో లో కూడా సెవెన్ పాయింట్ వన్ అందుబాటులో ఉంటుంది రెండు లాస్ట్ ఎస్ కంప్రెషన్ తో కాదు లాసీ కంప్రెషన్ తో అవైలబుల్ లో వస్తాయి ఈ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ అనేది అప్ టు సెవెంటీన్ ఛానల్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ మనకు అందుబాటులో ఉండేది కేవలం సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ ఐ మీన్ ఎయిట్ ఛానల్స్ మాత్రమే నాకు తెలిసి మీ అందరికి లాసీ అండ్ లాస్ట్ లెస్ కంప్రెషన్ మీద మంచి అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అది కూడా బేసిక్ లెవెల్లో అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాదండి బేసిక్ సో డాల్బీ టూ హెచ్డి అండ్ డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో ఈ రెండింటి మధ్య తేడా కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను రెండు సెవెన్ పాయింట్ వన్తో వస్తాయి లాస్ట్ లెస్ కంప్రెషన్తో వస్తాయి సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ని క్యారీ చేస్తాయి దీని కోడెక్ దీన్ని దీని కోడెక్ దీన్ని ఓకే సో మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డిటిఎస్ ఎక్స్ ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అన్నారు అసలు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అనే దాన్ని తెలుసుకోబోయే ముందు బేసిక్ లెవెల్ తెలుసుకొని వద్దాం ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అనేది మనకి పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే దానికి సంబంధించిన బేస్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ తెలుసుకొని వచ్చేద్దాం సో దాన్ని మన స్టైల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తాను మీకు ఇప్పటి వరకు ఆడియో ఛానల్స్ తెలుసు ఆడియో ట్రాక్స్ తెలుసు ఐ మీన్ ఆడియో ఛానల్స్ అంటే ఎన్ని ఆడియో ఛానల్స్ ఉంటాయి అని ఆడియో ట్రాక్స్ అంటే ఎన్ని ఆడియో ట్రాక్స్ ఉంటాయని ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో ఉంది కదా దీనికి సింగిల్ ఆడియో ట్రాక్ మీరు వింటున్నది టూ ఛానల్ స్టీరియోలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇది ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు వింటున్న ఆడియో ట్రాక్ వన్ ఇక్కడ ఆడియోకి ఛానల్స్కి ఒక కోరిలేషన్ ఉంటుంది ఎలా అంటే దీన్ని దీన్ని ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనందరం స్కూల్ నుంచి చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళని మన స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో మన క్లాస్ టీచర్ క్లాస్ లేకి రాగానే చాక్ పీస్ తీసుకొని బోర్డు పైన ఒక ఫార్ములా రాస్తారు ఈ విధంగా ఇలా రాసిన ఫార్ములాని సాల్వ్ చేసేదానికి నాలుగైదు స్టెప్స్ కిందకి రాసుకుంటూ వెళ్తారు ఐ మీన్ నాలుగైదు లైన్స్ రాస్తారు బోర్డు మీద ఈ నాలుగైదు లైన్స్ రాసి లాస్ట్కి ఫార్ములాని రిజాల్వ్ చేస్తారు ఇక్కడ మన క్లాస్ టీచర్ ఉపయోగించిన షాక్ పీస్ ఒకటే ఉపయోగించిన బ్లాక్ బోర్డ్ ఒకటే కానీ రాసిన లైన్లు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఒక ఆడియో ట్రాక్లో ఎన్నైనా ఛానల్స్ ఉండొచ్చు ఒక ఛానల్లో ఎన్నైనా ఆడియో ట్రాక్స్ ఉండవచ్చు ఇదే కోరిలేషన్ లిమిట్లెస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఒక ఛానల్లో ఐ మీన్ మీరు వింటున్న లెఫ్ట్ ఛానల్లో కానీ రైట్ ఛానల్లో కానీ బ్యాక్ సరౌండ్స్లో కానీ ఒక్కొక్క ఛానల్లో ఎన్నైనా ఆడియో ట్రాక్స్ ఉండవచ్చు లేదంటే మీరు వింటున్న ఆడియో ట్రాక్లో ఎన్నైనా ఛానల్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కానీ టూ పాయింట్ వన్ కానీ లేకుంటే స్టీరియో కానీ సో ఆడియో ఛానల్స్కి ఆడియో ట్రాక్స్కి ఉన్న చిన్న తేడాని మీరు గమనించారని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మనం విషయంలోకి వెళ్తే అసలు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అంటే ఒక మూవీలో కానీ ఒక సీన్లో కానీ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అలా వెళ్తూ ఉంటే ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ మన ఆడియో అనేది కూడా దాన్ని అనుకూలించి ఛానల్ నుంచి ఛానల్కి చేంజ్ అవ్వాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక సీన్లో హెలికాప్టర్ మూవ్ అవుతూ ఉంది ఒక హెలికాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్కి మూవ్ అవుతూ ఉంది ఈ హెలికాప్టర్ అనేది ఇట్లా మన పక్క నుంచి వెళ్ళలేదు కదా ఇలా పై నుంచి వెళ్తుంది కదా కాబట్టి బ్యాక్ ఛానల్స్లోను ఫ్రంట్ ఛానల్స్లోను సైడ్ ఛానల్స్లోను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక హెలికాప్టర్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏ లెవెల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఈ స్పీకర్కి ఈ స్పీకర్కి మధ్య అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీంట్లో కొంచెం ఆడియోని దీంట్లో కొంచెం ఆడియోని ఐ మీన్ ఇదే ఈ హెలికాప్టర్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాక్ని ఈ ఛానల్స్లో కొంచెము ఈ ఛానల్తో సమానంగా
ఎందుకంటే ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా పైన అనేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ అన్న పేరు వినంగానే ఫస్ట్ మనకు రావాల్సిన ఐడియా త్రీ డైమెన్షన్ ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది పైన కూడా మూవ్ అవుతుంది సైడ్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ అజూమ్ చేసుకోవాల్సింది త్రీ డైమెన్షన్ ఆడియో ఈ త్రీ డైమెన్షన్ ఆడియోని ఫుల్ఫిల్ చేసే దానికోసం స్పీకర్ కాన్ఫిగరేషన్ కొంచెం మారుస్తారు ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ కి అనుకూలంగా మార్చిన ఛానల్స్ స్పీకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా ఉంటుంది చూస్తున్నారుగా పైన రెండు ఛానల్స్ ఉంటాయి ఫ్రంట్ సైడ్స్ బ్యాక్ ఈ పైన ఛానల్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు స్ట్రైట్గా పైన ఉండే ఛానల్స్ని హైట్ ఛానల్స్ అంటారు లేదంటే సీలింగ్ ఛానల్స్ అంటారు అవి రెండు ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉన్నాయంటే ఫ్రంట్ హైట్ బ్యాక్ హైట్ ఫ్రంట్ హైట్ రేర్ హైట్ సైడ్స్ ఉన్నాయంటే రైట్ సైడ్ హైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ హైట్ ఇలా స్పీకర్ కాన్ఫిగరేషన్ని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు కానీ డాల్బీలో మాత్రం ఇవే కాకుండా ఇంకొక స్పీకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అది ఎలివేషన్ ఎలివేషన్ అంటే మీ స్పీకర్స్ మీదనే స్పీకర్స్ ఉంటాయి అవి రెండు అప్ ఫైరింగ్లో ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క సౌండ్ని పైకి ఫైర్ చేస్తాయి పైన ఏదైతే సీలింగ్ ఉందో దానికి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అయిన అకోస్టిక్ ఆడియో ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా వినిపిస్తుంది దాన్నే ఎలివేషన్ స్పీకర్స్ అంటారు ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అనేది బేసిక్ లెవెల్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సెవెన్ పాయింట్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకు ఉంటుంది కదా త్రీ ఎఫ్ టూ ఎం టూ ఆర్ అనేసి ఇది కొంచెం మారుతుంది ఎలా మారుతుంది అంటే త్రీ ఎఫ్ సేమ్ అలాగే ఉంటాయి టూ ఎమ్స్ టూ మీడియం స్పీకర్స్ మాత్రం టూ రేర్గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఈ టూ ఆర్ టూ రేర్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టూ హెచ్గా మారుతాయి టూ హెచ్ అంటే టూ హైట్స్ అవి ఎలివేషన్ కావచ్చు లేకుంటే సీలింగ్ కావచ్చు లేకుంటే హైట్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు మన స్పీకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒక డాల్బీ అట్మాస్ ట్రాక్ తీసుకొని అది ఓపెన్ చేసి దానికి కోడెక్ట్ చూసేసి దాని ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషను త్రీ ఎఫ్ టూ ఎం టూ ఆర్ అనే ఉంది ఈ టూ హెచ్ అనేది నాకు కనిపించట్లేదు అని అడిగితే నేనేం చేయలేను ఇది టూ ఎం టూ ఆర్ అనేది టూ ఎం టూ ఆర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది టూ ఆర్ అనేది టూ హెచ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అంతేగాని టూ హెచ్ కనిపించకపోతే అది అట్మాస్ కాదని టూ ఆర్ కనిపిస్తే అది సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానలే అట్మాస్ కాదని మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవద్దు అవి జస్ట్ అలా యాక్ట్ చేస్తాయి ఇక మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఛానల్స్ కన్నా ఆడియో ట్రాక్స్ ఇన్ఫర్మేషనే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఛానల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నాము ఇప్పటి నుంచి మనం ఆడియో ట్రాక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ డాల్బీ అట్మాస్ కానీ డిటిఎస్ ఎక్స్ కానీ రెండు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్స్ మాత్రమే ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్లో ఈచ్ ఛానల్ అంటే ఒక్కొక్క ఛానల్లో అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆడియో ట్రాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయగల క్యాపబిలిటీ ఉంటాయి అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్రాక్స్ అంటే ఒక్క ఛానల్ నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిది రకాల ఆడియో ట్రాక్స్ మనం వినవచ్చు అంటే అన్నీ ఒకటేసారి వచ్చేస్తాయి అన్నీ ఒకటేసారి మనం వినేస్తామని కాదు సిచ్యువేషన్ని బట్టి అక్కడ సీక్వెన్స్ మూవీని బట్టి డిజైన్ని బట్టి వాళ్ళు అమరుస్తారు కానీ అది అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్రాక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ఛానల్ అనేది మనకి ఎన్ని స్పీకర్స్ ఉంటే అన్ని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్రాక్స్ దాంట్లో ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు పెడతారు సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఓకే ఇది అనమాట ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డిటిఎస్ ఎక్స్ అంటే మనకు ఒక మంచి అవగాహన వచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు దీని గురించి ఇన్డెప్త్గా చెప్పాలనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రై మన అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ట్రై చేస్తాను లేదంటే ఇంతటితో ఆపేస్తాను అంతేకాకుండా మీకు డాల్బీ అట్మాస్ ఇష్టమా లేకుంటే డిటిఎస్ ఎక్స్ ఇష్టమా ఎందుకు ఇష్టము కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ హో వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఇంతకీ మనం నెక్స్ట్ వీడియో ఏంటో చెప్పలేదు కదా మనం రోజు ఉపయోగించే ఆడియో ట్రాక్ ఎంపీ త్రీ అండ్ ఏఏసీ అండ్ మనం రోజు ఉపయోగించే ఆడియో స్ట్రీమింగ్ అప్లికేషన్ స్పాటిఫై గానా హంగామా లేకుంటే జియో సావన్ వీటిలో ఆడియో మనకి ఎలా వస్తుంది అలాగే లాస్ట్ లెస్ కంప్రెషన్ ఫ్లాక్ ఏ ల్యాక్ వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం దాని తర్వాత స్ట్రైట్ అవే వీడియో కాన్ఫిగరేషన్స్ సియో అండ్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్